Just give me the light. Just give me the light. Just give me the light. Just give me the light and pass the job. What's another buckle of more? Yeah, let me know, Mr. So Freunde, euer Simon hier, es ist Mittwoch, es ist selbstverständlich Thema Ernährung, wir stehen gleich bei der hier und es gibt gleich, gleich ein unglaublich gutes, schnelles, sehr, sehr, sehr einfaches Proteinbrotrezept, so mein Lieblingsbrotrezept und davor wollte ich euch aber noch erzählen, warum ich Proteinbrot mache, wenn ich eben Lust habe auf Brot, warum ich nicht normales Brot esse. Äh, wirklich ein kleines Informationsvideo vorher, weil ähm, ich esse, das wisst ihr wahrscheinlich, wer mich verfolgt, weiß, ich, ich frühstücke gar nicht mehr. Äh, aber selbst wenn ich mal Lust habe auf Frühstück und ich liebe Brot, ver verwechselt das nicht, ich liebe Brot und mh, knuspriges, frisches Brot und so weiter, ist einfach köstlich, lecker, lecker, lecker. Aber ich verzichte so gut wie möglich auf, auf äh, Getreide, auf, auf ganz besonders auf Weizenprodukte. Ich bin da jetzt nicht so, oh, ich esse gar kein Weizen und so weiter. Ich habe auch keine große Unverträglichkeit, aber, und dazu möchte ich euch heute so ein bisschen, ähm, ich will nicht sagen, Brot ist Gift und Getreide ist Gift oder so. Ich habe da schon eine recht strenge Meinung, aber probiert es einfach mal aus. Probiert es mal aus, wirklich Getreide recht stark zu streichen, aber insbesondere Weizenprodukte mal zu streichen. Ich kann euch sagen, aus meiner Erfahrung und jeder, fast jeder, den ich kenne, dem ich das so empfohlen habe, berichtet sehr, sehr ähnliche Sachen. Äh, und die sind auch recht logisch, weil wir eben äh, in Getreide recht viel Omega-6-Fettsäuren haben, weil meiner Meinung nach Gluten auch wirklich vom Körper nicht so verwertet wird äh, wie anderes Eiweiß. Und was erfahre ich an mir? Ich habe besseres, ich habe bessere Gelenke. Ich habe wirklich das Gefühl, dass meine Gelenke nicht so wehtun wie sonst bei schwerem Training. Insgesamt habe ich nicht so viel Hunger. Mir geht es insgesamt etwas besser. Ich bekomme nicht so schnell Hunger. Ich habe insgesamt ein besseres Hautbild. Das, ist, das, das berichten ganz, ganz, ganz viele, die mal darauf verzichten. Meinem Magen, Darm, Trakt geht es besser. Und äh, ich habe nicht so dieses, dieses K.O. Müdigkeitsgefühl. Und äh, das kann ganz viele andere Ursachen haben. Deswegen kann ich nicht sagen, es liegt genau daran, dass ich kein Weizen mehr äh, esse oder keine Getreideprodukte. Aber probiert es einfach mal aus. Ich glaube wirklich, dass diese Getreidebomben, besonders Weizenbomben, nicht gut für uns sind. Trotzdem liebt ihr Brot. Und äh, deswegen mein äh, super einfaches, schnelles, köstliches äh, Brotrezept. Viel Eiweiß, viele, viele, viele gute Fette, deswegen auch super für die Anabole-Diät oder ketogene Ernährung geeignet, so gut wie keine Kohlenhydrate. Und es schmeckt wirklich super. Es ist mit Sachen, die fast jeder irgendwie zu Hause hat oder in jedem Discounter erhältlich. Es gibt nämlich Brotbackmischungen oder irgendwelche Rezepte mit ganz ausgefallenen äh, äh, Zutaten, mit irgendwelchen super Mehlen und so weiter. Die sind lecker, aber meistens hat man das nicht da. Das hat jeder da, die Sachen. Äh, und zwar, was brauchen wir einfach? Mara hat wieder für mich äh, gebacken, deswegen vielen Dank an Mara. Ist eine sehr, sehr gute Frau, äh, backt für mich und äh, ich habe die Kamera wieder drauf gehalten. Was brauchen wir? Wir brauchen äh, Leinsamen, geschrotete Leinsamen. Gibt es in jedem in jedem Discounter überall, kostet glaube ich einen Euro oder so, so ein ganzes Paket. Davon brauchen wir 200 Gramm. Ähm, wie ich nehme gerne, es geht auch nur mit Leinsamen, dann nehmt aber so 230 Gramm Leinsamen. Ansonsten 200 Gramm Leinsamen, äh, aber Chiasamen gibt es eigentlich auch überall. Ich nehme sehr, sehr gerne 30 Gramm Chiasamen. Ich mag das, wenn es ein bisschen knackig ist und äh, von den Nährwerten unterscheiden die sich nicht so sehr von Leinsamen. Aber ich finde Chiasamen sehr, sehr lecker, sehr aromatisch. Also 30 Gramm Chiasamen. Was brauchen wir noch? Wir brauchen fünf Eier, aber eben ein Vollei und vier Ei klar. Wir brauchen vier Ei klar. Denkt daran, schmeißt die Eigelb nicht weg. Macht euch ein Kogel Mogel, äh, wie ich das früher in meiner Kindheit äh, in, äh, in Polen gemacht habe. Nicht wegschmeißen die Eier, äh, die Eigelb. Äh, nehmt am besten Bio-Eier, weil dann die Fettsäuren im Eigelb auch besser. Aber wer meine Videos kennt, weiß das jetzt schon. Dann brauchen wir einfach ein bisschen Wasser. Ich muss mich ein bisschen zurück erinnern, was wir noch gebraucht haben. Was Wasser 85 Milliliter. Kaltes Wasser. Wir brauchen gutes Olivenöl. Ganz, 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 ganz wichtig. Wir brauchen vier Esslöffel gutes, leckeres, aromatisches Olivenöl. Wir brauchen etwas Backpulver, also ein Teelöffel Backpulver. Wir brauchen einen gestrichenen Teelöffel Salz und das war's schon. Das war's schon. Das ist wirklich alles, was ihr dafür braucht. Das sind wirklich Zutaten, die jeder zu Hause hat. Und äh, wie gehen wir vor? Äh, erstmal äh, nehmt euch die trockenen Zutaten in, in eine kleine Schüssel. Das heißt, ähm, 
die, äh, die, die Leinsamen, die Chiasamen, das Backpulver und das Salz, so ein bisschen, ein bisschen unterrühren und äh, nehmt euch eine schöne große Schüssel und da trennt ihr erstmal, wie gesagt, vier Eiklar, Ei, äh, aufbewahren natürlich, ein Vollei und das wird richtig schön. Ihr könnt es auch mit dem Schneebesen machen, aber wahrscheinlich habt ihr auch so einen, so einen, so einen, äh, so einen, so einen elektrischen Schneebesen da. Das muss richtig, richtig schaumig geschlagen werden. Das wird richtig, richtig, richtig schön, hell, schaumig. Und äh, ja, was macht ihr dann? Dann äh, richtig, richtig schaumig schlagen, dann kommt ein bisschen Wasser dazu. Äh, dann äh, kommt das, äh, dann nehmen wir die trockenen Sachen mit rein und wenn es richtig schaumig ist, kommt äh, ganz langsam, wirklich Step by Step, ihr müsst es wirklich nach und nach immer wieder und immer wieder schaumig schlagen, immer wieder schaumig schlagen, die trockenen Sachen rein, äh, wie gesagt, Wasser haben wir drin und zum Schluss nehmen wir dann das Olivenöl, bereitet euch das auch in einem Glas vor und langsam, wirklich langsam in die Rührung, äh, in die Rührung praktisch mit, 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 mit unterheben, dass es richtig schön schaumig wird. Das war's schon. Dann braucht ihr beim letzten Mal, wusste ich nicht, wie das Ding heißt. Jetzt weiß ich, es ist so eine, so eine Kasten, äh, Kastenform, glaube ich. Hat jemand drunter geschrieben. Also so, so, eine, äh, so eine Backform im Kastenform. Und äh, das legt ihr richtig schön aus mit. Äh, keine Ahnung. Mit. <lacht> Entschuldigung. Ähm, Guck das letzte Video. Ähm, das legen wir schön aus mit Backpapier und dann kommt die ganze Masse Chiasamen, ja genau, die trockenen Sachen waren schon mit drin. Dann legen wir das in die, in, die, in die Kastenform. Ganz wichtig, das davor machen, davor den Ofen vorheizen. Ganz wichtig, auf 200 Grad Ober-Unterhitze. Nehmt euch die, 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 das Backblech so im unteren Drittel und 200 Grad vorheizen und dann kommt das Ganze in, es passt perfekt in die Form, kommt das bei 200 Grad für 30 Minuten, genau 30 Minuten, wenn ihr bei der Menge, das wird perfekt, 30 Minuten in den Ofen und äh, ja, nach 30 Minuten rausholen, lasst es erstmal stehen, nicht, nicht direkt anschneiden, es ist noch etwas feucht, lasst es etwas stehen, nimmt es dann äh, ruhig von dem, aus dem Backpapier raus, lasst es etwas trocknen, es ist etwas feucht noch und äh, dann könnt ihr es anschneiden, ich konnte nicht widerstehen, habe mir ein paar... Es schmeckt so lecker, wirklich, das ist ganz ehrlich, es ist so lecker, dass ihr das auch so super essen könnt. Aber ansonsten morgens, wenn ihr ein bisschen äh, Frischkäse drauf streicht oder, oder irgendwie was Leckeres, was ihr sonst irgendwie auf eurem Brot habt, es schmeckt wirklich lecker, es ist klar, natürlich schmeckt so frisches Weizenkrustenbrot noch ein bisschen besser, aber glaubt mir, das ist die viel gesündere Variante. Wir haben eben Omega-3-Fettsäuren hier drin, wir haben sehr, sehr viel Eiweiß mit drin, wir haben so gut wie keine Kohlenhydrate mit drin und es ist einfach lange sättigend, viele Ballaststoffe, viele, viele Vitamine, Mineralstoffe und es schmeckt wirklich lecker. Wirklich, wirklich lecker. Deswegen probiert es einfach mal aus. Wenn ihr Erfahrung habt, schreibt bitte einfach mal drunter, wie eure Erfahrungen sind mit Getreide und ohne Getreide, besonders eben Weizen. Deswegen würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr da wirklich diskutiert, aber seid bitte respektvoll, wenn ihr eine andere Meinung habt. Aber wie gesagt, das sind meine Erfahrungen, die sind so deutlich, so klar, dass ihr es einfach mal ausprobieren könnt, meine Freunde. Äh, abonniert den Channel, macht das Rezept nach, schaut bei Facebook, Instagram vorbei für ein paar private Sachen. Und die besten Supplements, die wir diesmal hier nicht gebraucht haben, aber die sich auch super zum, ba äh, zum Backen eignen, zum Beispiel das Whey, äh, ist jetzt auch wieder da. Gibt es äh, bei Body Up Nutrition. Bis dahin, euer Sieben.